മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡിസേർട്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടോക്കറ്റീവ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ വാചാലയാകുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ മധുരം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഡിസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും മധുരം തന്നെയല്ലേ അവസാനം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറേ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് വയറ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് കാര്യമാണ് ഡിസേർട്ട് അതൊരു നാടൻ വിഭവമാകാം അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കൃതമായ കാര്യങ്ങളാകാം തണുപ്പിച്ചതാകാം ചൂടുള്ളതാകാം ഇപ്പോൾ പായസമൊക്കെ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചല്ലോ കഴിക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂടോട് കൂടി കുടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഫുഡിങ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാനില്ല തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുന്ന പുഡിങ് പിന്നെ ഹോട്ട് പുഡിങ്സ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഐസ്ക്രീംസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പുഡിങ് അവനിൽ കുറേ ദിവസമായില്ല ഒരു പുഡിങ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഡിസേർട്സ് എൻ്റെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കും ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവേർഡ് പുഡിങ് ആണ് ഇത് പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് വളരെ സിമ്പിൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റേഡ് പൊടിങ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് രണ്ടര കപ്പ് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് എട്ടെണ്ണം കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ വാനില ഫ്ലേവേർഡ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് അര ലിറ്റർ പഞ്ചസാര പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അര ടിൻ ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് ഒരു കപ്പ് വെണ്ണ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം പൈനാപ്പിൾ അസിൻസ് അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ആൽമണ്ട്സ് അഥവാ ബദാം ചെറുതായി നുറുക്കിയത് കാൽ കപ്പ് ചെറിയസ് അലങ്കരിക്കാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് അപ്പം നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ എന്തായിരിക്കും പൈനാപ്പിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വലിയ പൈനാപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെ എടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കപ്പ് പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഒന്ന് ചെറുതായി വേവിച്ച് എടുക്കണം ഈ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഡിസേർട്ടോ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ റോ പൈനാപ്പിൾ അതായത് പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവിക്കാത്ത പൈനാപ്പിൾ വെറുതെ അരിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം കൊള്ളാമായിരിക്കാം പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനൊരു കയ്പ്പ് രസം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെപ്പോഴും കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേകാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ചാറ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു വേണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെന്താ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എത്ര മധുരമുള്ള പൈനാപ്പിളാണെങ്കിലും കുറച്ച് പുളി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഏതാണ്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിൾ ഇച്ചിരി ഒന്ന് വാടട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ ജ്യൂസി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം എത്രയുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഇടണം പഞ്ചസാരയും കഴിഞ്ഞിട്ട് സിറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം സിറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഈ പൈനാപ്പിളിൽ നിന്നും അതിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് വേഗട്ടെ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് ഒരു എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാനിങ്ങനെ സൈസ് നാല് ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ബ്രെഡ് ഒരു രണ്ട് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചെടുക്കുക അത് ബ്രെഡ് പൊടി ബ്രെഡ് ക്രംസ് അത് ഫ്രഷ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പോളം അതും എടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പം ഇതൊരു കാര്യം ഇനി ഇപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ റെഡി ആകട്ടെ അത് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അടുപ്പിൽ ഞാൻ കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാമല്ലോ രണ്ട് കാര്യവും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തണുക്കാനുള്ളൊരു സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ ഞാൻ കത്തിയിരുന്നു പൈനാപ്പിളിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിളിനെ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അടുപ്പിൽ കസ്റ്റേഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം
ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തു ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അര ലിറ്റർ പാൽ ഇപ്പോൾ ആ പാലിൻ്റെ ഒരു കാൽ കാൽ ഗ്ലാസ് അല്ല ഇച്ചിരി കൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ അതിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടാണ് കസ്റ്റഡ് കളിക്കുന്നത് ബാക്കി പാൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാൽ പഞ്ചസാര ചേർത്തു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നമ്മളുടെ പുഡിങ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലിങ്ങനെ പൈനാപ്പിൾ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് കസ്റ്റേഡിനുള്ള പാൽ പാലിങ്ങനെ ഏതാണ്ട് തിളയ്ക്കാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റേഡ് കലക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ അത് കുറുകി വരും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന സിറപ്പായിരിക്കും ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കിട്ടുന്ന സിറപ്പാണ് നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് അപ്പോൾ കസ്റ്റേഡിൻ്റെ കസ്റ്റേഡ് കലക്കി ഒഴിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ ഞാൻ വരാം അപ്പം നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിൾ ഒരു സൈഡിലിങ്ങനെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ പഞ്ചസാര ഇടാൻ സമയമായി ബൈ ദ ടൈം ഇവിടെ എന്താണ് കാര്യം ഇവിടെ നമ്മുടെ പാൽ ഏതാണ്ട് തിളയ്ക്കാറായി അപ്പോൾ ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേഡ് കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി വരും ഞാനിപ്പോൾ തീ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതേ സമയം നമ്മളുടെ പൈനാപ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വെന്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അളവിൽ അതിൽ നിന്നും ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായി അപ്പോൾ ഇനി ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടി കിടന്നിട്ട് അത് വേഗണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡും കുറുകി വരും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വേ വെന്ത് പറ്റണം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അതിൻ്റെ ചാറ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചാറ് വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിക്കോട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ചാറും കിട്ടും പൈനാപ്പിൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരും ഒരു സ്റ്റ്യൂഡ് പൈനാപ്പിൾ പോലെയായി ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകി കിട്ടും അതാ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറുകുന്ന നോക്കി കുറുകി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കസ്റ്റേഡിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഇത് മതി പക്ഷെ പൈനാപ്പിളിന് കുറച്ചുകൂടി വേണ്ടി വരും നല്ല കുറുകിയൊരു പാകമാകണം ഉണ്ടല്ലോ കസ്റ്റേഡ് നന്നായിട്ട് കുറുകും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു കസ്റ്റേഡായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇളക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും ഒരു ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കിയില്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടയാകും അല്ലേ നല്ല തള വന്നു നോക്കൂ തിളച്ചു തുടങ്ങി കസ്റ്റേഡ് ഇസ് റെഡി അപ്പോൾ ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയാകും പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഈ കട്ടി ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് മധുരം കുറച്ച് കയറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയും സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ പൈനാപ്പിളിന് ഇച്ചിരി കൂടെ പഞ്ചസാര വേണം പുളി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൈനാപ്പിൾ വേവിക്കുന്നതിലും കസ്റ്റേഡിൽ അത്രയും ചേർത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നല്ല മധുരമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കസ്റ്റേഡിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് അര ടിൻ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുരവും കൂടി ഇറങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്രയും മധുരം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മധുരമുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ല ഫ്രഷ് ക്രീമിന് അങ്ങനെ മധുരം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടി നോക്കണം അപ്പോൾ മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിനെ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ പക്ഷെ തണുക്കുന്ന സമയം വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മേളിലൊരു പാട പോലെ ഫോം ചെയ്യും അത് വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കണം അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തു
ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് റൊട്ടി പൊടിച്ച് വെച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചത് അത് അതിനകത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ടോപ്പിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് ഇതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആൽമണ്ട്സ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് വെറുതെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ആൽമണ്ട്സും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ കരി കരുപ്പായിട്ട് വരുമ്പോ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അവസാനം ചേർക്കും കുറച്ച് പഞ്ചസാര അപ്പം അതിനൊരു ചെറിയൊരു കാരമൽ കളർ കിട്ടും അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പകുതി പാകമായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭയങ്കര കരുകരുപ്പൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പം ഇനി ഒന്നിച്ച് കടന്ന് ഒരു കരികരുപ്പായിക്കോ അപ്പം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഉരുകി ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പൗഡറിൽ പൊടിയിൽ മിക്സായി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഒരു കാരമൽ കളറും ഒരു കരികരുപ്പും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇരിക്കും തോറും അത് നല്ല കരികരുപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ക്രിസ്പി ആയി കഴിഞ്ഞു വേറെ നമുക്ക് കളറും മാറി ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ട കാര്യം ബ്രെഡ് വെച്ച് ബ്രെഡും ആൽമണ്ട്സ് നുറുക്കിയതും കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര അത്രേ ഉള്ളൂ നല്ല കരികരുപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിങ് ഇവിടെ റെഡി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരും നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ എല്ലാ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ കിട്ടുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരു പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നല്ലൊരു മണവും രുചിയും നമ്മൾ ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണവും കിട്ടും നമ്മുടെ പൊടിയിൽ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് റെഡി ഇനി അസംബ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ജോലി ഇത് നമ്മളൊരു പുഡിങ് ഡിഷ് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അതിലേക്ക് ആദ്യം ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ഡ്രൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിനേക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആവണം കുതിരണം എത്ര ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും പ്രശ്നമേ അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ സോക്കിങ് സിറപ്പ് ഒഴിക്കുമല്ലേ ഇത് പ്യുവറായിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ജ്യൂസും പഞ്ചസാരയും മാത്രമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സോക്കായിക്കൊള്ളും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേർഡ് ഒരു ലെയർ ഒഴിക്കും ിക്ലയറ് 
കോക്കനട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്റ്റ്യൂഡ് പൈനാപ്പിൾ അതിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഇനി പോരാതെ വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യും അത് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബ്രെഡിനെ കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും ആ ബ്രെഡ് പീസസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സൂക്കിങ് സിറപ്പ് പൈനാപ്പിൾ സിറപ്പ് കൊണ്ട് അതിനെ സൂക്ക് ചെയ്യും ഈ താഴത്തെ കസ്റ്റേഡ് കൊണ്ടൊക്കെ സൂക്താകും എങ്കിലും ഇതിനൊരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ ഈ ഒരു മാർഗം സഹായിക്കും റെഡി ഇനിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ബാക്കി കസ്റ്റേഡ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ഒഴിച്ച പോലെ ഫുൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല ആദ്യം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ബാക്കി പൈനാപ്പിളും കൂടി ഇങ്ങനെ നിരത്തും പൈനാപ്പിളും നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കസ്റ്റേഡും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ ടോപ്പിംഗ് അതിങ്ങനെ ഇടാം ഇത് ബ്രെഡും രണ്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചതും ആൽമണ്ട്സ് ഒരു പത്ത് ആൽമണ്ട്സോളം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി വറുത്തെടുത്തത് ഇത് നല്ലൊരു ക്രഞ്ചിനെസ് അതായത് ഒരു ചെറിയ കരി കരിപ്പിങ്ങനെ ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും കഴിക്കുന്ന സമയം ഇല്ലേ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കിട്ടി ഇനി എക്സ്ട്രാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറീസും കൂടി വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം ഗ്ലേസ്ഡ് ചെറീസ് കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയാവട്ടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇഫക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഇപ്പം 
ഈ രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ച് തന്നെ നല്ലതായിട്ട് തണുപ്പിക്കുക അതായത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റഡ് പൊടി അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുടിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എന്ത് എളുപ്പമാണല്ലേ ഒരു അസംബ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ അസംബ്ലി ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം പിന്നെ ഇത് പൈനാപ്പിളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക ഇതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതൊരു സാമ്പിൾ പോലെ അപ്പോൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവില്ല അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ആണെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി മാംഗോ ആണെങ്കിൽ മാംഗോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏത് ഫ്രൂട്ടാണോ ആ ഫ്രൂട്ട് വെച്ച് ഇതേ ഒരു പാറ്റേണിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് കഴിച്ച് നോക്കുന്നില്ല തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ വരും അപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റേഡ് പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജി